இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனே கூட எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸ்பெயின் நியூஸ் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா மிகவும் முக்கியமான தகவல்கள் பற்றி தாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதாவது இத்தனை நாள் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த தினத்தெல்லாம் எல்லாமே தவற விட்டுட்டீங்க ஆனால் இனி வர நாட்களில் பார்த்திங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக தவற விட்டுறாதீங்க அப்படி என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்து பிரம்ம முகூர்த்தம் இந்த பிரம்ம முகூர்த்தம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு நாளுமே வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான முகூர்த்தம் எவ்வளவோ நாட்கள் அதாவது பண்டிகை நாட்கள் அதாவது முக்கியமான நாட்கள் இருந்தாலும் இந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு தனி பவர் இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் பொதுவாக ஒவ்வொரு நாளுமே இந்த பிரம்ம முகூர்த்தம் வரும் இந்த பிரம்ம முகூர்த்தம் மட்டும் நம்ம சரியாக நம்மளோட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்திக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் தான் கோடீஸ்வரர் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட வாழ்க்கையில் நல்லதொரு மாற்றம் நிகழவும் அது மட்டும் இல்லாமல் நினைத்த காரியம் நடைபெறவும் இந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்திக்கணும் அதெல்லாம் எப்படி அப்படிங்கிறத வந்து இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நான் அவங்க கிட்ட சொல்லி தர போறேன் அது மட்டும் இல்லாம பிரம்ம முகூர்த்தத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரகசியம் என்ன அப்படிங்கிறது கூட இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நான் அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ண போறேன் ஒவ்வொரு நாளுமே இந்த பிரம்ம முகூர்த்தம் வரும் ஒவ்வொரு நாளுமே இதை நீங்க கடைபிடிச்சு பாருங்க கண்டிப்பா உங்களோட வாழ்க்கையில கோடீஸ்வரரும் ஆனா அதே சமயம் நினைச்ச காரியம் எல்லாமே வெற்றி அடையலாம் சரி வாங்க வளவலன்னு பேசாம ஸ்டேட்டா வீடியோக்குள்ள போய் பிரம்ம முகூர்த்தத்துடைய ரகசியம் அதனுடைய பலன்கள் என்ன அப்படிங்கிற எல்லா தகவல்களையும் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நாம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது உங்கள் வாழ்வில் நல்லதொரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தவும் நினைத்த காரியங்களை நிறைவேற்றவும் லட்சுமி கடாசம் நிறைந்த இந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தை சரியாக நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தலாம் அதாவது பிரம்ம முகூர்த்த திதியில் வார நட்சத்திர யோக தோஷங்கள் கிடையாது அந்த நேரம் எப்போதுமே சுப வேலைதான் இந்த நேரத்தில் எழுந்து குளித்து இறை வழிபாட்டை செய்து நமது வேலையை செய்ய துவங்கினால் அன்று முழுவதும் வெற்றி தான் நமக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது கிரக பிரச்சனை வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தாலும் இந்த பிரம்ம முகூர்த்தம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நட்சத்திர யோக கூடியதாகவே இருக்குது ஸோ அப்படி எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் இந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் நீங்கள் எந்திரிச்சு காலையில் நீங்கள் வழிபட்டுட்டு நீங்கள் அந்த வேலை துவங்கினா கிரகங்களால் பிரச்சனை கூட உங்களுக்கு வராது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது பொதுவாக பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் வீட்டில் விளக்கேற்றி வழிபடுவதன் மூலம் சகல சௌபாக்கியங்களும் பெறலாம் என்பது ஐதீகம் மேலும் கோடீஸ்வரர்களை உருவாக்கிய நேரம் இந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் என்பது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஆமாங்க இந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் தான் கோடீஸ்வரங்கள் உருவாகின அத்தனை யோகமும் கூடிய ஒரு முகூர்த்தம் கூட சொல்லலாம் பொதுவாக இந்த பிரம்ம முகூர்த்தம் எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு நாளுமே வருங்க என்னடா ஒவ்வொரு நாளும் வரும்னு சொல்கிறீங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் யோசிப்பீங்க ஆமாங்க சூரியன் உதிப்பதற்கு முன்புள்ள அதிகாலை பொழுதை உஷா காலம் என்பார்கள் அந்த சமயத்தில் தேவர்கள் சிவா பார்வதி மகாலட்சுமி போன்ற தெய்வங்கள் வானமண்டலத்தில் சஞ்சரிப்பதாக ஐதீகம் மேலும் இந்த நேரத்தில் கண்டிப்பாக தூங்கக்கூடாது இந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி தியானம் வழிபாடு போன்ற பயனுள்ள பணிகளை செய்ய வேண்டும் இந்த நேரத்தில் செய்யும் வழிபாடு பல மடங்கு நமக்கு புண்ணியத்தை தரும் என்று சொல்லப்படுகிறது மேலும் உடலுக்கும் உள்ளத்துக்கும் ஊட்டம் தருவது காலையில் கண் விழிப்பதாகும் அதிகாலை நேரத்தில் எழுவதால் உடல் சுறுசுறுப்படையும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் சத்தம் இல்லாமலும் பரபரப்பு இல்லாமலும் காரியங்கள் சிறப்பாக முடியும் மேலும் சுத்தமான காற்று இருக்கும் அதிகாலை பொழுதில் வெளியே நடந்து செல்வதால் சுத்தமான காற்று சுறுசுறுப்பை உண்டாக்கி நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் மேலும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரம்ம முகூர்த்தம் ஒவ்வொரு சூரியன் உதயமாவதற்கு முன்புள்ள அதிகாலை பொழுது தான் வந்து உஷா காலம் அல்லது பிரம்ம முகூர்த்தம் என்பார்கள் இதுதான் பிரம்ம முகூர்த்தத்துக்கு பின்னாடி இருக்கின்ற ஒரு முக்கியமான ரகசியம் அதே போல பிரம்ம முகூர்த்தம் என்பது பிரம்மா எனப்படும் நான்முகனை குறிக்கின்றது படைக்கும் தொழில் புரியும் நான்முகன் தன்னுடைய நாவில் சரஸ்வதியை அமர செய்து இருபத்தி நாலு கலகளையும் படைத்தார் மேலும் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் திதி வர நட்சத்திர யோக தோஷங்கள் கிடையாது அந்த நேரம் எப்போதுமே சுப வேலையாகத்தான் இருக்கும் மேலும் இந்த நேரத்தில் எழுந்து குளித்து இறைவனை வழிபட்டு அதன் பின்பு உங்களுடைய வேலைகளை தொடங்கினா அன்று நாள் முழுவதுமே பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வெற்றி தான் எனவே இந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் திருமணம் மற்றும் வீடு கிரக பிரவேசம் செய்வது இன்னும் சிறப்பாகவே கருதப்படுகிறது அதனால தான் வீடு கிரக பிரதேசம் இதெல்லாம் வச்சாங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே பார்க்காம சூரியன் வருவதற்கு முன்னாடி பால காய்ச்சிட்றாங்க இதற்கு பின்னாடி இருக்கின்ற ஒரு ரகசியம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பிரம்ம முகூர்
பொதுவாக நீங்கள் நிறைய டைம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க காலையில் வந்து நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு நல்லது செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேக்சிமம் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் செய்யுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த முகூர்த்தத்தில் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் நிறைய பேர் அதை கண்டுக்காததுனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதற்கு பிறகு வருகின்ற அதாவது சூரியன் உதித்த பிறகு வருகின்ற ஒரு நல்ல நேரத்தை பார்த்து இது பண்ணுறாங்க ஆனால் இனிமேல் ஆச்சு பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் செய்வதற்கான வேலைகளை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக அதனால் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரராகக்கூடிய வாய்ப்பு கூட உங்களுக்கு இருக்குது அதே போல் அதிகாலையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்று நம் சாஸ்திரங்கள் தெரிவிக்கின்றது மேலும் உஷா என்னும் பெண் தேவதையை பற்றி ரிக் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது அந்த தேவதை தோன்றிய பின்பு சூரியன் உதயமாகின்றதாம் இதனாலேயே விடியற் காலை உஷா காலம் எனப்படுகிறது இந்த தேவதையின் செழிப்பான கிரகணங்கள் விடியற் காலையில் பூமியை நோக்கி சாய்வதால் அந்த வேலையில் குடித்துவிட்டு இறைவனை வணங்குவது விசேஷமாக சொல்லப்படுகிறது இதனால் தான் அதிகாலை நேரத்தில் நீரும் வெது வெதுப்பாக காணப்படுகிறது பொதுவாக பிரம்ம முகூர்த்தம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து சூரியன் உதயம் ஆவதற்கு முன்னாடி காலையில் வருகின்ற அந்த உஷா நேரம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் எழுந்திரிச்சு உடனே வந்து குளித்து முடிச்சுட்டு வீட்டில் இருக்க பூஜை அறையை சுத்தம் பண்ணி ஒரு விளக்கேற்றி நீங்கள் வழிபடணும் அப்படி மட்டும் நீங்கள் வழிபட்டிங்கன்னா உங்களோட வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் தான் ஒரு மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரராக ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கோடீஸ்வரராக எடுத்தோனே ஆக வாய்ப்பு கிடைக்க இல்லைனாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களோட வீட்டுக்கு சௌபாக்கியங்களும் ஐஸ்வர்யங்களும் இதன் மூலமாக கிடைக்கும் பொதுவாக நம்மளுடைய பெரியவர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க கரெக்டான நேரத்துக்கு தூங்கி கரெக்டான நேரத்துக்கே எழுந்திருங்க காலையில் அதிகாலையில் எழுந்திரிச்சு சூரியன் உதயம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லா பூஜைகளும் செய்யுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க நீங்கள் அதிகாலையில் தூங்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு நோய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் எந்திரிச்சு எல்லாம் சுத்தமத்தமாக இருந்து சுவாமி கும்பிடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனால் அதற்கு பின்னாடி இருக்கின்ற ரகசியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தை நம்ம சரியாக பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பழமொழியை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இனிமேல் அது மிஸ் பண்ணாமல் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதே போல் கைபேசி இப்போ நம்ம கையோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது இரவு நேரம் கழித்து உறங்க செல்கின்றனர் அதாவது இரவு நேரம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் கழித்து உறங்க செல்கின்றனர் இரவு சீக்கிரம் உறங்கினால் மட்டுமே அதிகாலையில் எழுவது நல்லது ஏன்னா இரவில் லேட்டாக தூங்கினா காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்திருக்க முடியாது அதே போல் பிரம்ம முகூர்த்த நேரமானது நான்கு முதல் ஐந்து முப்பது மணிக்குள் கண்விழிப்பது நல்லது மேலும் சூரிய உதயத்திற்கு முன்பு எழ வேண்டும் இயற்கை நமக்கு உணர்த்தும் உண்மை அதுதான் நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் மேலும் சூரிய கதிர்களில் கிடைக்கும் வைட்டமின் டி நமக்கு நேரடியாக கிடைக்கும் அதிகாலை எழுவதால் நமக்கு நிறைய நேரம் கிடைக்கும் மேலும் தியானம் செய்யலாம் இறை வழிபாடு செய்வது நன்மை தரும் போன்ற எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த டைமில் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது ஸோ இதனால் ஒவ்வொரு நாளுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான்கு முதல் ஐந்து முப்பது மணிக்குள்ள இனிமேல் கண்விழித்து எழுந்து உங்களோட வாழ்க்கையை தொடங்கி பாருங்கள் அதனால் ஏற்படுகின்ற அதிசயத்தையும் மாற்றங்களையும் நீங்களே உணர்வீங்க பொதுவாக இரவில் உறங்கும் உயிர்கள் மீண்டும் எழுவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அடுத்த நாள் எழுதுவது மறுபிறவி தானே என்று சொல்லப்படுகிறது ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் மறுபிறவி பெறுவதை சிருஷ்டி படைத்தல் என்று சொல்லலாம் இத்தொழிலை செய்பவர் பிரம்மா எனவே இவரது பெயரால் விடியற்காலை பொழுதை பிரம்ம முகூர்த்தம் என்று வைத்திருக்கிறார்கள் மேலும் வைகரை பொழுதில் சூரியனிடமிருந்து பூமி வந்தடையும் ஒளிக்கதிர்கள் சக்தி வாய்ந்தவை இவை நம் உடலில் படும்போது நரம்புகளுக்கு புதுத்தன்மை அளிக்கின்றனர் மேலும் உற்சாகத்தையும் கொடுக்கின்றனர் கண்கள் ஆரோக்கியத்தையும் உடல் வலிமையும் பெறுகின்றனர் அதனால் தான் சூரிய நமஸ்காரம் செய்வது மிக சிறந்த வழிபாடு என்று நம்மளுடைய முன்னோர்கள் கூறியிருக்கின்றனர் மேலும் அதே போல அதிகாலை நான்கு முப்பது மணி முதல் ஆறு மணி வரை வருகின்ற சூரிய ஒளிக்கதிர்கள் மூளையின் நடுப்பகுதியில் உள்ள பினியல் சுரப்பையை இயங்க செய்கிறது சூரிய ஒளிக்கதிர்கள் உடல் மீது படும்படியும் கண்களுக்கு நீல நிற வானத்தின் ஒளிக்கதிர்கள் தெரியும்படியுமையான நடப்பயிற்சி செய்யும் போது தான் பீனியல் சுரப்பி இயங்குகிறது பீனியல் சுரப்பியிலிருந்து மெலட்டேனியட் என்ற ஹார்மோன் சுரக்கிறது காலை ஆறு மணிக்கு பிறகு மெலட்டேன் என்ற திரவம் சுரப்பது நின்றுவிடுகிறது மேலும் அதிகாலையில் முதல் முதலாக நமது உடலில் சுரக்கும் இந்த திரவமே மூளைக்கும் இருதயத்திற்கும் மூளைக்கும் தண்டுவடத்திற்கும் மூளைக்கும் சிறுநீரகத்திற்கும் தொடர்பை ஏற்படுத்துகிறது மேலும் மின்சாரம் மற்றும் மின்காந்த ஆற்றல்களை உடல் முழுவதும் உள்ள செல்களுக்கும் நரம்பு இணைப்புகளுக்கும் கிடைக்க செய்கிறது மேலும் மெலோட்டின் ஹார்மோன் தான் இருபத்தி மணி நேரமும் உடலில் நடைபெறும் அனைத்து செயல்களையும் நடுநிலைப்படுத்துகிறது எனவே தினசரி உடல் ஆரோக்கியம் அனைத்திற்கும் மெலட்டேனின் திரவ உற்பத்தியே முதல் காரணமாக உள்ளது எனவே தனி மனிதர் உடல் ஆரோக்கியம் என்பது அதிகாலை நான்கு முப்பது மணி முதல் ஆறு மணி வரை
பொதுவாக இன்றைக்கு வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்ற அனைவருமே பார்த்திங்கன்னா வந்து அதிகாலையில் எழுந்தவர்கள் தான் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது பெரிய சாதனை படுத்த மிகப்பெரிய கோடீஸ்வர்கள் எல்லாருமே இந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தை அவங்களுக்கு தகுந்த வரி சரியாக பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க அதனால தான் இன்றைக்கி அவங்க கோடீஸ்வரராக இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் இன்றிலிருந்து இந்த இதை வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் ஒவ்வொரு நாளுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இனிமேல் தவற விட்டிருந்தாலும் இனி வர நாட்களில் தவற விடாமல் இதை பயன்படுத்தி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இதனால் ஏற்படுகின்ற அதிசயத்தை நீங்களே உணர்வீங்க சரி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தை பற்றிய ரகசியங்களும் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதையும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக இந்த தகவல்கள் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இந்த அற்புதமான முகூர்த்தத்தை வந்து பயன்படுத்தி அவங்களோட வாழ்க்கையிலேயும் பெரிய கோடீஸ்வரராகட்டும் எது என்னவாக இருந்தாலும் இன்றைக்கி பார்த்த இதே போல் புதிய அப்டேட்டான தகவல்களையும் தெரிந்து கொள்ளணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை இன்க்ரீஸ